，终于承认我是你主人了。什么主人？你发个烧把脑子也烧坏了。反正我是听到了。只要。不要。不苦了吧？怎么觉得你们找魂珠也找的太顺利了，像是有了暗中指使一般？你不觉得奇怪吗？姐的意思是，不可能，我亲眼看见舒虎死了。我总觉得这个事情没这么简单。我语气背时就心息感动，本王子背时就反胃作呕。罗峰，罗峰，停车！怎么了，少将军？这里山路险峻，我要出去看看。好。小薄荷。这是送给你的，什么时候画的？我借你坐这儿，便作画一幅。虽然子墨兄暂时不在，但我相信他定能来陪你看这大好河山。谢谢你，这画我很喜欢。哎，少将军，你这是给小薄荷买药去了吗？真厉害。小薄荷不这回你喜欢，你可碰到对手了。少将军，刚刚你怎么突然换车了？我就说他这个人，喜怒无常，阴晴不定吧。青云，走吧。站住！呃，在呢，少将军，您有什么吩咐？是本将军念的诗不好吗？少将军吟诵的诗，那叫一个意境深远，韵味无穷啊！只不过，少将军您来自天上，对于世间这男女感情之事，一没资历，二没经验。哎，不过俗话说得好，这知己知彼。方能百战不殆。对于二少爷这种强劲的对手，我们应该先积累经验，再提高战术。不如您先研究一下这些经典的爱情故事，从中吸收精华，学习套路。你这书都哪里来的？作为少将军最忠实的属下，洛风早已将“未雨绸缪”这四个字牢牢的刻在心中。哎，属下认为。少将军，这些书一定可以帮到您，便写在了小薄荷的购物清单里。这不，派上用上了吧？嗯、那你的意思就是说，本将军需要提高实战水平吗？我感觉你是挺闲的呀。嗯
有这个时间，为什么不多去看看兵书？现在去给我把兵书抄十遍。少将军，我已经将方圆五里只要是能飞的蝴蝶都抓到手了。到时候属下一放蝴蝶，少将军您再来个华丽的表白。双双化蝶，翩翩舞，恩恩爱爱，不绝情。哼，小波和定会哭得稀里哗啦的。到时候立刻接受您的表白。好，本将军今天就破例一次，屈尊给他一次华丽的表白。不过下不为例。这只臭猫，让洛风来传话，鬼鬼祟祟，不知道打啥主意。这二少爷真是阴魂不散啊！无论是气质，还是样貌，少将军，您都更胜一筹啊！走，我们俩过去，跟他一决高下。嗯。啊什么情况？哎呀，属下忘记备香囊了。这蝴蝶定是被那香囊所吸引。你说这二少爷真是的，一个大男人备什么香囊啊？属下这就将兵书抄一百遍。哎，你，二少爷，是你啊？我见这秋高气爽，和天离的景色大不相同，便弹奏一曲。是否惊扰到你？不不不，我觉得这曲子很好听。你看，蝴蝶都被吸引过来了。这莫非是洛弦琴？好眼力。哥哥曾说过，洛弦声韵澈，一弦落一心。我能摸摸它吗？当然。这家伙还挺会截胡的嘛！我听闻这镇上有一家古琴行，里面有很多稀世古琴。你若感兴趣，明日可同我一同前去。好。少将军，你怎么在这儿啊？啊，我出来乘凉。嗨，二少爷是花仙转世吗？怎么这么多蝴蝶？这些蝴蝶都是被二少爷的琴声所吸引过来的。没想到二少爷还有这本事。看来我错过了一场好戏，公主谬赞。对了，刚好我邀请少将军明日一起去逛市集，不如你们一起。多谢公主好意，明日我和小布和一起去古琴行，就不打扰公主了
。那少将军，我们去逛。好啊，公主，我们明天一起去。不过那腿抽筋不回来。嗯、傻将军真幽默。少将军，嗯，这是属下抄的兵书。少将军，属下重抄兵书之后，有了新的感悟。对付二少爷这样的敌人，我们应该出其不意，攻其不备。说来听听，这二少爷截胡在先，破坏了少将军精心准备的表白。我觉得少将军，您不必在手下留情了。不如，我们给二少爷下点药。我这儿刚好有二老爷那儿拿的黄连，你早拿出来嘛！属下也早已派人在方圆十里抓蝴蝶，也备好了香囊。明日少将军趁此机会重新向小薄荷表白，定能抱得美人归。不，我要反其道而行。我问你，为什么小梁跟小朱的爱情如此凄美动人、感人至深？那是因为这里面有个令人十分讨厌的男二马文才。也正是因为这个马文才，他们俩的爱情才显得特别的真挚。哦，邵将军。你果然眼光独特啊！出其不意，总能看到一些常人所不能及的东西。这红花还需绿叶衬。少将军，您就是妥妥一红花呀！这二少爷就是一绿叶，属下倒是有一个办法，能让这绿叶好好衬托您这朵红花。说来听听。属下行走江湖，习得了一招，移花接木。嗯，不知道属下这样，小将军还满意吗？要你还有点用，少将军扮作二少爷的样子，然后做一些让小薄荷讨厌的事，这样损毁的是二少爷的形象，这不就达到了马文才的效果吗？你还不算太笨，公主那边就靠你了，属下知道。说起那谄媚的笑容，本王子高贵的脸上不允许出现你这种表情。是。这二少爷怎么还不来啊？不像他平日的风格，我得去看看。小薄荷，二少爷，你的声音怎么啦？啊。嗯昨天晚上风有点大，着凉了。那我们今天还是在驿站休息吧，万一出去更严重怎么办？哎，不，憋在屋里头更难受。你们都上来吧，我要打十个。本将军还是一如既往的优秀，这就是你们最近练的兵，完全不行啊！啊，抓紧给我好好练，不然下次躺在这里的就是你，听见没？
。少将军，你怎么了？公主，我这几日劳累奔波，嗓子略有发炎，要不然我们今天就在驿站休息，改日我再陪公主出去游玩。没想到身强体健的少将军也会不舒服。啊，不过幸好，这镇上的郎中刚为我弟弟诊完脉，现在人还在驿站。呃，不劳公主费心了。其实我那怎么行？冰兰，快去请五郎中。是公主。这是给人看的。五郎中，你快给少将军看看。好。呃，啊，公主。我突然之间没事了，我们出去吧，请。真没事啊！你这么关心他干嘛呀？嗯，我的意思是说，你这么关心我，让我好感动啊。二少爷这病，怕不是被少将军给传染了吧？嗯，怎么会呢？我现在已经好很多了。走，接着逛。喜欢这么幼稚的东西，你才幼稚！二少爷说的是，少将军就特别喜欢，确实幼稚。哎，你看那有头壶，我们去玩。投一个，我们来个全壶。女人最讨厌的，就是手无缚鸡之力、油嘴滑舌、朝三暮四的浪子。我就从这几个方面下手，将墨雨季的缺点一一暴露。这样，小薄荷就会知道，本王子才是那个最值得倾慕的完美男人。这种损人不利己的事也只有你干得出来。什么？哦，我是说，少将军能审时度势，能屈能伸，能……这种人尽皆知的话，就不要说。还是投不进，看来是平时注意锻炼，身体不行了。如此差劲的男人，小薄荷绝对不喜欢。二少爷，不要气馁，我教你。还来呀？这坚要稳，气要沉，身稍侧，瞄准目标。
不是二少爷和小薄荷吗？公主，你们怎么在这儿？昨天跟少将军约好了来逛市集。哎，你们呢？我们来逛古琴行。嗯，这挺热闹。不是俺在驿站装病了吗？不是，少将军。公主她找了个杀猪匠当郎中，我再不出来，我再不出来，我被打卸八块了。赶紧把那瓶碗弄走，啊，遵命。看看，我马上去。嗯，你说，他们兄弟二人的感情可真是好啊。来，是啊，而且好的有点过分。嗯，墨雨季处理的怎么样？不会又出什么差错吧？少将军，您放心，我做事加倍风光，一牙会牙。嗯。怎么回事？难不成是昨夜着了凉？完了，已经过去一个时辰了，不行。嗯。二少爷，你也……啊啊！我做事，你放心吧。带我来验一验。看到。嗨。嗯。快把他弄走。哦。怎么一不小心，让这个小家伙给跑出来了呢？不过，怎么少将军不怕龙仔，反倒是二少爷开始怕了起来？我怕他？怎么可能？这只臭猫肯定是用了什么法术，装作二少爷，想趁机迷惑我。很好。一会儿就让你尝尝自作孽不可活的滋味。哎，小波，你们俩不是要去琴行吗？你看，天色不早了，赶紧去啊！慢着。嗯，少将军，今天你不太舒服，所以我们不要去逛市集了，改去琴行，正好看个新鲜，也不累。那不太好吧？有什么不好的呀，公主，我们走，走。一个卖花鸟鱼虫的，喜欢什么古琴呢？你一定在想。我一个卖花鸟鱼虫的，为什么会喜欢古琴？其实我小时候也想过成为一名琴师。老板，自己看吧，我忙着呢。这是世外高人呐、啊。二少爷，你看，那是千韵琴。哎，可惜我不会，要不，二少爷去弹一曲。我。对啊，昨日湖边都没来得及尽兴，不如二少爷就在此弹奏一曲。这。啊啊！我头开始疼起来了。啊！哎，公主，要不然咱们回驿站休息吧？我真扛不住了。哎呀，少将军有所不知，这千韵琴的琴声独特，不仅扣人心弦，而且稳定情绪。有治疗作用，你就吹吧
，门口的树都给你吹倒了。莫非是二少爷不敢谈？怎么可能、啊？这不是让二少爷唱歌，他问嫂子干嘛？呃，这公主有所不知啊。那个弹琴之前喝茶呢，一是为了礼仪，二是为了意境。哎，对，意境。想到啊，二少爷的情谊竟如此高超，算你走了猫屎运。难道你以为这就可以难倒我？本王子听一遍就学会，一切都在本王子的掌握之中，刚好可以趁此机会完成第三步。二少爷。你还记得我吗？我是你的春桃呀，我是荣菊呀，我是冬梅呀，我是你的胖黄黄，姐妹们。好了好了，大家的心意我都知道了，我都了解了。姐妹们，收队。二少爷再见。这二少爷，抄蜂引蝶的本事，可真是一流啊。下流。二少爷，你竟然是这种人！少将军，哎，二少爷此番作风，怕是会有辱墨家名声，你不教训教训他？教训？难道少将军会怕二少爷不成？怎么可能啊！来吧。谁叫你在外面给我干这种事情啊！有辱家门名声，跟我回一战去，看我不好好惩罚你！哎呀，少将军，今日如此温柔，可不像你平日的作风呀。做戏做全套，少将军得罪了，动手可以，可别打脸呐、啊！真的是活腻了你，属下知错了。何策之有啊？啊，属下应该及时阻止少将军的荒诞想法。哎哎，少将军，你这算是哪门子战术啊？你伤敌八百，自损一千的。就你聪明，那你有什么战术啊？主动出击，送花表白啊！啊！二少爷，小的已经查明，昨日是洛风让老板娘送我们的银耳羹，他定是在这银耳羹里下了泻药。大哥行事真是越发出格了，我现在就找那个洛风理论去。站住！二少爷，大少爷如此过分，您不能一退再退了。谁说我要退了？
这是我们玉离行独有的求爱物。我喜欢你这件事情，是故意的。把我这莲花带人都收了，是不是觉得这一切都特别美妙，都没办法拒绝？你现在可以选择拥抱我，来吧。嗯，你弄一屋子白话，咒我还是咒我哥呢？哎。我送你花你都不满意，你到底要什么东西啊？我还想问问你想干什么，扮作二少爷干嘛？嗯，没有啊。嗯，没。小胖子，你睡了吗？快快快快，出去出去，那那出去。我不走，我求你，快！凭什么呀？你是我的人，他半夜敲你们，为什么我要走？我不走，我要去找他。靠，又用这招。女人，你气死我了！小薄荷，你没事吧？啊，嗯，没事。啊，这是，这是我偷偷收养的宠物。咱们莫府不是不允许私自养宠物吗？我偷偷养在身边的。你忘了，小酱油啊？本王子才不是酱油啊！不过，好像有点不太一样啊。嗯，算你还有点眼光。最近好吃懒做，所以又丑又胖。二少爷见笑了。看什么看？咦，你还看？赶紧滚蛋！我最近上火，所以用这些白菊花泡些茶清清火。要不你也来点？嗯，不，不用了，我今天火刚洗完。今日实在是抱歉，我身体突然不适，没有陪你去古琴行。没事儿，咱们改日再约啊。还想再约？啊，干嘛？干嘛？啊，哎呀，少爷，我我来。哎哎哎呀！费德，嗯，你有没有觉得最近少将军和二少爷有点怪怪的？姐，你不会才发现吧？这么明显的事儿，这二少爷跟少将军肯定都喜欢上了小薄荷，喜欢上那个丫鬟？嗯，怎么可能？怎么不可能？昨天晚上我还看见少将军给小薄荷买了一屋子的花。真有此事？我亲眼所见，那一屋子白菊花。特别渗人，白菊花。哎，没想到，这少将军还真是别出心裁啊！哼，竟然送人白菊花。说到别出心裁，这一山还真的比一山高啊！这二少爷为了吸引小薄荷，特意找了一票姑娘，目的。就是为了营造出自己很抢手的假象。
。没想到，这墨雨季竟有如此心计。没想到，你这身在驿站，却耳听八方呀！不是养病吗？消息这么灵通。我这不是为了你的幸福着想吗？事到如今，不如和二少爷联手，助他一臂之力。到时候，少住嘴！你接我是那种人吗？怎么样？时间一到，现在又把你变成了猫，知不知道错了？我跟你讲，你以后要是再敢这样对二少爷，我跟你没完！冲你这句话，我跟他没完，还不知悔改是吧？那这鱼汤我可自己喝了。小包喝。哎，二少爷，你来了。啊，你放心，我已经教训过他了。我准备给小酱油找个小伙伴。小伙伴？昨夜我左思右想，这小酱油这么暴躁，一定是到了发情期。你才发情呢！之前元宝也是这样，这种情况配种备好。你大可放心的把小酱油交给我，一日之后我便还你一只温顺乖巧的小酱油。你敢把我交给他试试？不知悔改，就让你受受惩罚。那便多谢二少爷了。你，你这个疯女人，居然把我交给他！